one fertility investigation which is always missed out or which is always not done by many people what is it abdin pathinga na that is hsg that is hysterosalpingogram tubal patency test da nariya per conceive aganum nenikumbodhu in the basic test kuda pannama nariya medications edukranga i am dr archana sayanathan from dr archana ivf chennai so tubal patency test is a very important test idu neenga vandu pregnancy plan pandringa abdinale neenga eppadi ungalude semen test amh test and ungalude matha garbapai idella scan panni paathittu fit ah irkingala adavadhu to conceive neenga fit ah irkingala nu check pannikireengalo idella iyerkiya nadakkona na kandipa unga tube vandu open ah irukano illaya fallopian tube should be open indha point ah nariya per vandu focus pandrade kadaiyadhu and idha neenga evaluate e pannaam vittirringa amh nalla irukka nradha paathukringa sperm count nalla irukka nradha paathukringa karumutta valarchikana maathrai ella todarndu edukranga ipo recent ah paathinga na ennudaiya oru patient ivf ipo treatment eduthittu irukanga but avanga பாத்தீங்கனா ஃபார் a period of 4 years அவங்க மேரேஜ் ஆயி 10 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சானா லாஸ்ட் 4 இயர்ஸ் ஆ தொடர்ந்து கருமுட்ட வளர்ச்சிக்கான மாத்திரை வந்து தொடர்ந்து எடுக்கறாங்க தொடர்ந்து எடுத்து அவங்க வந்து இப்ப கருமுட்டையோட எண்ணிக்கையவே வந்து ரொம்ப குறஞ்சிட்டாங்க அந்த மெடிசன்ஸ் எடுத்து பட் ஆனா அவங்களுக்கு டியூப் بلاக் இருக்குறது இங்க வர வரைக்கும் அவங்க கண்டுபிடிச்சுக்கவே இல்ல அவங்க அந்த மெடிசன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கனா அப்பயே ஐவிஎஃப் தான் அவங்களுக்கு ஒரே சாய்ஸ்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு எவிடென்ட்டா புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா சோ இப்ப இந்த 4 வருஷம் அன்னெசசரியா மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்து அன்னெசசரியா அவங்களுடைய கருமுட்டையோட எண்ணிக்கை வந்து குறஞ்சு போற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு இத அவாய்ட் பண்ணனும்னா நீங்க நேச்சுரலா ட்ரை பண்றீங்கன்னா 100% மேண்டேட்டரி டெஸ்ட் வந்து டியூபல் பேட்டன்சி டெஸ்ட் டியூபல் பேட்டன்சி டெஸ்ட்னா ஜெனரலா சிம்பிளா வித்வுட் அனஸ்தீசியா பண்ணனும் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டோசல்பிங்கோகிராம் ஹிஸ்டோசல்பிங்கோகிராம்ன்றது என்னன்னா ஏன் இது வந்து ஹிஸ்டோசல்பிங்கோகிராம் அப்படிን பேர் வச்சிருக்கோம் ஹிஸ்டோனா யூட்ரஸ் சல்பிங்கோகிராம்னா இட் இஸ் கிராம் னு வந்திருச்சனாலே something to do with x rays சோ அதனால தான் ஹிஸ்டோசல்பிங்கோகிராம் ஹிஸ்டோனா யூட்ரஸ் சல்பிங்கோனா தி ஃபலோபியன் டியூ ட்யூபோட இமேஜ் நம்ம எடுக்கிறதுனால தான் அது கிராம் அப்படினு சேர்த்து அந்த பேரை கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து a series of x ray எடுப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து prior preparation லாம் எதுவும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது day 6 அதாவது உங்க period வந்து முடிஞ்சு கம்ப்ளீட்டா உங்க period ஸ்டாப் ஆயிடும் இல்லையா 5 நாட்கள் 6 நாட்கள் சில பேருக்கு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுக்க வேண்டிய டெஸ்ட் ஏன்னா இதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு period வரலனா then there is a chance of losing a pregnancy நீங்க pregnant ஆ இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அந்த வாய்ப்பு நம்ம ஈவன் இஃப் இட் இஸ் வெரி வெரி மேகர் நம்ம இழக்க கூடாதுன்றதுனால பீரியட் வந்த பிறகுதான் இந்த டெஸ்ட் நம்ம பண்ணுவோம் அதாவது பிரெக்னன்சி இந்த சைக்கிள்ல இல்லன்றத கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டே 6 ஆர் டே 7ல இந்த HSG டெஸ்ட் நீங்க பண்ணனும் and ஏ வந்து பீரியட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பண்றோம்ன்றதுக்கு இரண்டாவது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை வாய் வந்து பீரியட் ब्लड வெளியே வரதுனால அந்த 4 ல இருந்து 10 நாட்கள் வரைக்கும் பிகினிங் ஆஃப் யுவர் சைக்கிள்ல திறந்து இருக்கும் அதனால அந்த டை இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த டை வந்து உங்களுக்கு உள்ள போறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நல்லா இருக்குிறதுனால இட் இஸ் ஈஸி டு டு இட் தட் வே சோ அதனால பிரெஃபரபிலி பீரியட் முடிஞ்ச 6th to 10th டே இந்த HSG டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பெருசா பிரையர் प्रिपरेशनலாம் எதுமே கிடையாது இது பேசிக்கலி எல்லா ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ்லயும் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டிங்கனா ஐ மே not be able to give you an answer for it ஏனா எல்லா ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ்லயுமே எக்ஸ்ரேஸ் இருக்காது எக்ஸ்ரேன்றது எம்ப்ரியோவுக்கு வந்து டாக்ஸிக்கான ஒரு விஷயம் அதனால எல்லா ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ்லயும் அது வெச்சிருக்க மாட்டாங்க பட் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கேன் சென்டர் அதாவது எக்ஸ்ரே எடுக்க கூடிய ஒரு ஸ்கேன் சென்டர் இருக்குனா அங்க கண்டிப்பா இந்த HSG டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பிரெஃபரபிளா ஒரு டாக்டர் ஒரு ரேடியாலஜிஸ்ட் தான் இந்த டெஸ்டை வந்து அவங்களுடைய அப்சர்வேஷன் சூப்பர்விஷன்ல தான் இந்த டெஸ்டை பண்ணனும் ஏனா இது ஒரு டை வந்து உங்க உடம்புக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்றோம்ன்றதுனால இதனால ஷாக் பெயின் ஷாக்கோ இல்ல வேற விதமான ஷாக் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால அங்க ஒரு டாக்டர் இருக்காங்களான்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி அவங்க சூப்பர்விஷன்ல தான் அது நடக்குதான்றது தெரிஞ்சிட்டு தான் அந்த சென்டர்ல நீங்க இந்த டியூப் டெஸ்டை பண்ணிக்கிறோம் இட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் நீங்க ஓவர் தி கவுண்டர் மெடிசன் வாங்குற மாதிரி HSG நா டெஸ்ட் இன்னைக்கு பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்க இந்த ஸ்கேன் சென்டர்லயும் போய் பண்ணிக்க கூடாது இந்த பிரிகாஷன்ஸ்லாம் ப்ராப்பரா எடுத்து பண்ணிக்கோங்க and uh, it's not an under anesthesia procedure லேசா வலி இருக்குிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இது பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்களுடைய ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட பார்த்து ப்ராப்பரான ரெக்வசிஷன் வாங்கிக்கோங்க அந்த ரெக்வசிஷன்லயே உங்களுக்கு தேவையான மெடிகேஷன்ஸையும் வாங்கிக்கோங்க அதாவது ப்ரீ ப்ரோசிஜர் பெயின் கில்லர் போஸ்ட் ப்ரோசிஜர் பெயின் கில்லர் இதெல்லாம் உங்க டாக்டர் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இது எடுத்துக்கிறதுனால கண்டிப்பா அந்த ஸ்பாஸ்மோடிக் பெயினை வந்து உங்களால கொஞ்சம் வந்து கண்ட்ரோல
பிக்சரில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ரிப்போர்ட் வரும்னா இப்போ பிளாக்ட் டியூப்ஸாக இருந்ததுன்னா பயோலாட்ரல் டியூப்ஸ் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வரும் டியூப் ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா பெரட்டோனியல் ஸ்பில் ப்ரெசென்ட் அதாவது உங்கள் டியூப் எண்டுலேருந்து அந்த டை வந்து வெளியே ஊற்றி பெரட்டோனியம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டை இருக்குன்னு சொல்கிறது தான் பெரட்டோனியம் ஸ்பில் ஸ்பேசம் இருந்ததுன்னா அதையுமே உங்களுக்கு நோட் பண்ணுவாங்க அண்ட் டியூப்பில் ஏதாவது உள்ளுக்குள்ள ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்சஸ் அதாவது லியூமன் லியூமன்குள்ள ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃப்ரென்சஸ் இருந்ததுன்னா அதையுமே நம்மளால இது கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா இந்த ஹெச்எஸ்டியில் டியூபல் பேட்டன்சி அதாவது டியூபுடைய ஓப்பனிங் மட்டும் இல்லாமல் கர்ப்பையுடைய உள்ள த்ரீ டைமென்ஷனலாக எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணோம்னா ஒன்று த்ரீ டி ஸ்கேன் பண்ணணும் இல்லைனா ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி பண்ணணும் பட் ஆனால் ஒரு வேலை சத வளர்ச்சியோ இல்லை ஏதாவது பாலிப் மாதிரியான ஒரு சில விஷயம் இருந்ததுன்னா ஹெச்எஸ்டியில் நம்மளுக்கு அந்த சத வளர்ச்சியும் செவிறு மாதிரி வளர்ந்துருக்கிறதும் கர்ப்பை வந்து ரெண்டாக இருக்கிறது இல்லை கர்ப்பையிலேயே பேசிக் அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா ஹெச்எஸ்டியில் அதை தெரியறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்கு இந்த ஹெச்எஸ்டின்றது இட் இஸ் டெஃபினெட்லி டன் ஃபார் டியூபல் பேட்டன்சி தான் ஆனால் ஆடட் அட்வான்டேஜ் யூட்ரஸ்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலுமே அதை வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல டெஸ்டாக இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஹெச்எஸ்டி பண்ணிட்டீங்க இந்த ஹெச்எஸ்டியில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு டியூபுமே ஓப்பனாக இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக நேச்சுரலாகவோ இல்லை ஐயூஐ ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிக்கலாம் பட் டியூப்ஸில் பிளாக் இருந்ததுன்னா தென் யூ ஷுட் டீப்லி திங்க் வெதர் யூ ஷுட் கோ ஃபார் எனி அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் லைக் ஐவிஎஃப் ஃபார் எக்ஸ் ஏன்னா டியூப் பிளாக் இருக்கிறதுக்காக தான் அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸே வந்தது டியூப் பிளாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி அதுக்கான சர்ஜரிஸ் இருக்கு இருக்கலாம் அதுக்கான சர்ஜரிஸ் இருக்கு பட் ஆனாலுமே அதோடைய சக்சஸ் ரேட் அதாவது அது பழையபடி மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மின்றதுனால விதவுட் வேஸ்டிங் டைம் யூ கேன் கோ ஃபார் அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இஃப் யூர் டியூப்ஸ் ஆர் பிளாக் தென் இப்போ உங்களுக்கு ஈக்வி ஓக்கலா ஒரு ரிசல்ட் வருது ஸ்பேசம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால சரியா தெரியல ஈக்வி ஓக்கலா உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து என்ன பண்றது இதுதான் நான் இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டைரக்டா ஐவிஎஃப் போயிடணுமா ஏன்னா ஈக்வி ஓக்கல் இது ஓப்பனா இருக்கா இல்லையான்றது ஒரு ரிப்போர்ட்டே நம்மளுக்கு கொடுக்கலையும் போது டோன்ட் கெட் பேனிக் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அண்டர் அனஸ்தீசியா டயக்னோஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி அண்ட் லாப்ரோஸ்கோபி டயக்னோஸ்டிக் ஹிஸ்ட்ரோ லாப்ரோஸ்கோபி பண்ணீங்கன்னா அதுலயுமே டியூப் இன்ஜெக்ட் பண்ணி லாப்ரோஸ்கோபி மூலமா டியூப் எண்டுல இருந்து உங்களுக்கு அந்த டை வெளியே வருதா இல்லையான்றது நம்ம செக் பண்ண முடியும் இதை செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை பிளான் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ வைசர் ஆப்ஷன் பிகாஸ் நீங்க என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாம ஒரு மாத்திரை எடுக்கிறதுல பிரயோஜனமே இல்லை ஒரு சாதாரண தலைவலிக்கே ரிப்பீட்டடா மெடிசன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை வாட்டி யோசிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்டிலிட்டி ஹார்மோன் பில்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டெஃபினெட்லி மேக் ஷுர் தட் வெதர் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஃபிட் இனாஃப் வெதர் யூ ஃபால் இன் டு த ப்ராப்பர் கிரைட்டீரியா ஆஃப் டேக்கிங் தீஸ் மெடிகேஷன்ஸ் இது தெரியாம கருமுட்ட வளர்ச்சி மாத்திரையோ இல்ல ஹார்மோன் பில்ஸோ எடுக்கிறது இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ இன் எனி வே ஸோ ஃபர்தர் இதை பத்தின ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கைண்ட்லி லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் ஐ ட்ரை டு ஆன்சர் யோர் குவரிஸ் ஆஸ் சூன் ஆஸ்